Good morning, dear students. We will discuss the deductions under section 80. In the class, we will discuss section 80i related deductions. In this class, we will start section 80JJ A as well as section 80JJ A. This is the applicable direction of Under section 80JJ A, it is regarding the profits from the business of collecting and processing of biodegradable waste. We have waste. Waste is a biodegradable process. That is related to business. What is it? collection. Alangil processing ayeri kya? income. Namka eligible deduction ayito veerna da section 80 JJ A and varay na da. Adile deduction de amount de tarasha damana ana namka kitan da hundred percentage of the profits na namka deduction kitan da ana adai da initial five consecutive assessment years la ana namka inde deduction kitan da. So, biodegradable waste is collected and processed. That is the profit. In the initial 5 years, we have to deduct the section JJA program. We have to deduct the section JJA. Under section 80JJA program, that is related to the deduction of employment of new employees or SSCs engaged in business and a required audit of account under section 44AB. If a new employment, if you are an employee, that is the SSCs, if you are an employee, Kondwana, our business is required audit under section 44 AB program, audited accounts or business organization and the deduction under section 80 JJ AA and the Varina. Near the qualifying amount at Triana, the under sections 80 JJ AA program, 30 percentage of additional wages paid to the New regular workmen employed by the SSC during the previous year for three consecutive years. Apo pudiyor additional wage, or pudiyor employee ne, adai the new regular workmen ne, namlla pointe igiyum. Adine korkanda wage na varai na the muppade sadamana maatrala additional wage ana, namke vude deduction ay to gitna the. The term three consecutive years lana, section eighty JJ AA pragaram, Namka deduction it another. A new employees Irikinam, other business organization, and the Irikinam section forty four AB pragaram, audit each other to Dangilana, Namka in the get another e deduction it another. Next section where another section eighty LA ana. That is the scheduled bank in any other incorporated abroad bank in the direction of section 80 LA. This is a special factor. Offshore banking units are in international financial services. Section 80 LA is a direction. We have a scheduled bank or any other incorporated abroad related bank. We have an income of offshore banking units or international financial services. We have a deduction for this section 80LA. Our qualifying amount, that is the amount of deduction, we have 100% of such income in the assessment year. We have to deduct the deduction. That is the same as 50% of such income in the next 5 assessment years. 
അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അഞ്ചു വർഷം നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനവും കിട്ടും പിന്നെ വരുന്ന അഞ്ചു വർഷങ്ങളിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി എൽ എ പ്രകാരം ഓഫ് ഷോർ ബാങ്കിങ് യൂണിറ്റ് ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് ആണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വർഷം നൂറ് ശതമാനവും പിന്നത്തെ അഞ്ച് വർഷവും നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി എൽ എ പ്രകാരം നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ നമുക്ക് വരുന്നത് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി എം ആണ് ദറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് സെർട്ടൻ ഇൻ്റർ കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻസ് ഇൻ്റർ കോർപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻകം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി എം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഡിഡക്ഷൻ്റെ ക്വാളിഫയിങ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓൺ ആർ ബിഫോർ ദ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഡ്യൂ ഡേറ്റിന് മുമ്പായിട്ട് എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി എം പ്രകാരം നമുക്ക് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെങ്കിൽ ഇൻ്റർ കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതും ആ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓൺ ഓർ ബിഫോർ ദ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി എം പ്രകാരം എന്ത് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി പി ആണ് അത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് കിട്ടുന്നൊരു ഡിഡക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് എയ്റ്റി പിയിൽ നമുക്ക് എലിജിബിൾ ആകുന്നത് അതായത് ഒരു ഇൻകം കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി പ്രീ പി പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എലിജിബിൾ ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അതിൻ്റെ ക്വാളിഫയിങ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻകം ഫ്രം ആക്ടിവിറ്റീസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് അഗ്രികൾച്ചർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആയിരിക്കാം ബാങ്കിങ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറിങ് ആയിരിക്കാം ഇതിലെല്ലാം നമുക്ക് എത്ര ശതമാനം കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡിഡക്ഷൻ്റെ ക്വാളിഫയിങ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അതർ ആക്ടിവിറ്റീസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റിംഗ് ബാങ്കിങ് ഡയറിങ് അല്ലാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര രൂപയാണ് കിട്ടുക ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് കിട്ടുക ഇനി വൺ ലാക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഫോർ അതർ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഡിഡക്ഷൻ എത്ര രൂപയാണ് വരുന്നത് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി പി പ്രകാരം കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിനാണ് നമുക്ക് എലിജിബിൾ ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം ഇൻകം ആക്ടിവിറ്റീസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റിംഗ് ബാങ്കിങ് ഡയറിങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം കിട്ടും മറ്റുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതേസമയം ഒരു കൺസ്യൂമേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം എത്ര എമൗണ്ട് വരെ കിട്ടും ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ വരുന്നത് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി പി എ ആണ് സെക്ഷൻ പി എ പ്രകാരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓഫ് എലിജിബിൾ ബിസിനസ് ഓഫ് എ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയാണ് നമ്മുടെ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി പി എ പ്രകാരം നമുക്ക് എലിജിബിൾ ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും അവിടെ പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓഫ് എലിജിബിൾ ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി പി എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് അതിൻ്റെ ക്വാളിഫയിങ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണോ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡിഡക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ വരുന്നത് എയ്റ്റി ക്യു ക്യു ബി ആണ് അത് എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും കിട്ടും പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കാറ്റഗറി പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഓദർ ആയിരിക്കണം ഓദർ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓദർ ആയിരിക്കണം റെസിഡൻറ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ക്യു ക്യു ബി പ്രകാരമുള്ള ഡിഡക്ഷൻ
മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെയേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ത്രീ ലാക്ക് വിച്ച് എവർ ഈസ് ലോവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മുടെ ക്വാളിഫയിങ് എമൗണ്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ക്യു ക്യു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓദർ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ റെസിഡൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് കിട്ടുന്ന ഡിഡക്ഷൻ ആണ് എയ്റ്റി ക്യു ക്യു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റോയൽറ്റി എന്തിന് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ ബുക്സ് ആയിരിക്കണം പക്ഷേ എന്താവാൻ പാടില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ആവാനായിട്ട് പാടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്ക് ആണ് അതിൽ ഏതാണോ ലോവസ്റ്റ് വരുന്നത് ആ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എലിജിബിൾ ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ വരുന്നത് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ആർ ആർ ബി ആണ് അതും ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ കേസിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവിടെയും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാറ്റൻറ്റീസിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഡിഡക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ആർ ആർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാറ്റൻറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കണം റെസിഡൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ആർ ആർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെയും സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ആർ ആർ ബി എന്ന് പറയുന്നതും റിലേറ്റഡ് ടു ദ റോയൽറ്റി ആണ് പക്ഷേ അതെന്തിനോട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ പാറ്റൻറ്റ് പാറ്റൻറ്റിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഡക്ഷൻ്റെ സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ആർ ആർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പാറ്റൻ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം പാറ്റൻസ് ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ആർ ആർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പാറ്റൺ ഷുഡ് ബി രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ ദ പാറ്റൺസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഇനി ക്വാളിഫയിങ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര രൂപ വരെ തന്നെ കിട്ടുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ത്രീ ലാക്ക് വരെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ആർ ആർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പാറ്റൻറ്റിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഡിഡക്ഷനാണ് ആ പാറ്റൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കണം റെസിഡൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻകം റോയൽറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം ആ റോയൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ പാറ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം പാറ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ ദ പാറ്റൺസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ആയിരിക്കണം ഡിഡക്ഷൻ എമൗണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ത്രീ ലാക്ക് വിച്ച് എവർ ഈസ് ലോവർ ഏതാണോ ലോവസ്റ്റ് വരുന്നത് ആ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ ക്വാളിഫയിങ് ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് എന്തിൽ കിട്ടുന്നത് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ആർ ആർ ബിയിൽ കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റി ടി ടി എ ആണ് അത് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലിക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു ഡിഡക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ടി ടി എ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തിനോട് റിലേറ്റഡ് ആണ് സേവിങ്സ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പലിശയ്ക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ടി ടി എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ എമൗണ്ട് മാക്സിമം എത്ര രൂപ വരെയാണ് കിട്ടുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരെയാണ് പ്രത്യേകം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് സേവിങ്സ് ബാങ്കിൻ്റെ പലിശ ഇനത്തിൽ പതിനായിരം രൂപ വരെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ടി ടി എ പ്രകാരം നമുക്ക് എലിജിബിൾ ഡിഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കാറ്റഗറിയിൽ പറയാനുള്ളത് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ടി ടി ബി ആണ് അത് സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഉള്ളതാണ് സീനിയർ സിറ്റിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏജ് കാറ്റഗറി ഏതാണ് സിക്സ്റ്റി ടു എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഏജ് കാറ്റഗറിയാണ് സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന എലിജിബിൾ ഡിഡക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ടി ടി ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതും എന്തിനോട് റിലേറ്റഡ് ആണ് നമ്മളുടെ സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിനോട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിൽ അപ് ടു റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വരെ നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ടി ടി എ ആണ് ഓർഡിനറി സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിൽ സേവിങ്സ് ബാങ്കിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരെയും ടി ടി ബി പ്രകാരം സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിൽ സേവിങ്സ് ബാങ്കിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് എത്ര രൂപ വരെ കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരെയാണ് നമുക്ക് എലിജിബിൾ ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി യു
എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിഡക്ഷൻ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡിനറി ഡിസബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡും ഒരു സിവിയർ ഡിസബിലിറ്റി വരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര രൂപ വരെ കിട്ടും വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരെയാണ് നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റിയിൽ വരുന്ന എയ്റ്റി സി എ തുടങ്ങിയിട്ട് എയ്റ്റി യു വരെയുള്ള എല്ലാ ഡിഡക്ഷൻസും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സോടു കൂടി എൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പത്തെണ്ണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഡക്ഷൻസ് എന്നുള്ളത് അത് നീറ്റായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കണം അതിൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അതായത് എന്തിനോട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിനുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്വാളിഫയിങ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങളൊരു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അതായത് നമ്മൾ എ ടി സി തുടങ്ങിയിട്ട് എ ടി യു വരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള കണക്കുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരാം അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാനൊരു പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ചോദ്യം വായിക്കാം ശ്രീ ഗോവിന്ദ് ഹു ഈസ് എ പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി ഫർണീഷസ് ദ ഫോളോയിങ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് salary per annum rupees 4,75,000, rent received per month rupees 4,000, interest on savings bank deposit rupees 12,000, winnings from lotteries that is the gross amount rupees 50,000, interest on government securities rupees 14,000, dividend from cooperative societies rupees 10,000, and he made the following payments, municipal tax paid on house rupees 1,600. NSC 8th issue purchased rupees 20,000 Turn deposit in post office for 5 years rupees 40,000 Health insurance premium paid by check rupees 2,000 Compute the total income അപ്പോൾ ചോദ്യം ഞാൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു ടോട്ടൽ ഇൻകം ആണ് നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് ഈ പേഴ്സൺ എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഒരു ഡിസേബിൾഡ് പേഴ്സൺ ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഇൻകം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സാലറി ഇൻകം ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അതായത് നമുക്ക് ബേസിക് സാലറി മാത്രമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതായത് റെൻറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയും ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് സേവിങ്സ് ബാങ്കിൻ്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് എന്തൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വിന്നിങ്സ് ഫ്രം ലോട്ടറി ഉണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് ഡിവിഡൻഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടും ഈ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി പ്രകാരം എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഡക്ഷൻസ് എന്ന് നോക്കണം ഇവിടെ എൻ എസ് സി എയ്ത്ത് ഇഷ്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് പ്രകാരമാണ് നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സിയിലാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഡെപ്പോസിറ്റും ഉണ്ട് അതും ഏതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് എയ്റ്റി സിയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഉണ്ട് അത് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ഡി ആണ് പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ എസ് ബി ഐ ആണ് ഇദ്ദേഹം ഓർഡിനറി സിറ്റിസൺ ആണ് അതായത് സീനിയർ സിറ്റിസൺ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം ലിമിറ്റ് എത്ര വരെ കിട്ടുള്ളൂ ടെൻ തൗസൻഡ് വരെ കിട്ടുള്ളൂ അത് ഏതാണ് സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ടി ടി എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഡിസേബിൾഡ് പേഴ്സൺ ആണ് ഇദ്ദേഹം അല്ലേ സിവിയർ ഡിസബിലിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ഡിസേബിൾഡ് പേഴ്സൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് മാക്സിമം എത്ര രൂപ വരെയാണ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും ഡിഡക്ഷൻ നമുക്ക് നേരത്തെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ
ഫോർ ലാക്സ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഫോർ ലാക്സ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി എഴുതാം അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ എത്രയുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് എത്ര രൂപ വരും ഫോർ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് നോക്കണം ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രോ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ നമുക്ക് നോക്കണം ഇവിടെ റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് നമുക്ക് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ നമുക്ക് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ കിട്ടും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡിൽ നിന്ന് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ എത്രയുണ്ട് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി നാനൂറിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നെറ്റ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിൻ്റെ അണ്ട അണ്ടറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻകം വരുന്നത് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ എസ് ബി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ എസ് ബി അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ എസ് ബി അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് എത്ര രൂപയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയുണ്ട് സോ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ദെൻ വിന്നിങ്സ് ഉണ്ട് വിന്നിങ്സ് ഫ്രം ലോട്ടറി ഉണ്ട് വിന്നിങ്സ് ഫ്രം ലോട്ടറി നമുക്ക് ഗ്രോസ് എമൗണ്ട് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രോസ് അപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് വിന്നിങ്സ് ഫ്രം ലോട്ടറി എഴുതാം പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് ഡിവിഡൻഡ് ഫ്രം കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആയതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് എടുക്കണ്ട മൊത്തമായിട്ട് തന്നെ ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഡിവിഡൻഡ് ഫ്രം കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പം ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടി എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് കിട്ടി ഈ എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടും അപ്പോൾ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ എമൗണ്ട് ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫോർ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്യണം തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ആഡ് ചെയ്യണം എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഈ മൂന്ന് ഇൻകം ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ മൂന്ന് ഇൻകം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടി ദറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി അഞ്ച് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റിയിലുള്ള ഡിഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റിയിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഡക്ഷൻ വരുന്നത് അതായത് എയ്റ്റി സിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിഡക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എൻ എസ് സി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉണ്ട് എയ്റ്റി
ട്വൽവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഡിഡക്ഷൻ എത്ര കിട്ടുള്ളൂ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് മാക്സിമം വരുന്നത് എ ടി 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 എൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ എസ് ബി അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇയാൾ ഡിസേബിൾഡ് പേഴ്സൺ ആയതുകൊണ്ട് എ ടി യു പ്രകാരം എത്ര രൂപയും കൂടിയും കിട്ടും സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡും കൂടിയും നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പം മൊത്തം ഡിഡക്ഷൻ എത്രയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതായത് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി പ്രകാരം എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ എസ് സി വന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വന്നിട്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എ ടി ഡി പ്രകാരം നമുക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് എ ടി 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 എ പ്രകാരം എസ് ബി അക്കൗണ്ടിൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും എത്ര രൂപ വരെ കിട്ടുള്ളൂ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരെ ഇയാൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ വരുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ എ ടി യുവില് ഇദ്ദേഹം ഡിസേബിൾഡ് പേഴ്സൺ ആയതുകൊണ്ട് സിവിയർ ഡിസബിലിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഡിസേബിൾഡ് പേഴ്സൺ ആയതുകൊണ്ട് എത്ര രൂപ കിട്ടും സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിട്ടും ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര രൂപ വരും വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് വരും വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ടോട്ടൽ ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം അഞ്ച് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്ന് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി പ്രകാരമുള്ള വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര രൂപയാണ് ഗ്രോസ് ടോ ഇൻകം കിട്ടുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ആദ്യം ഇൻകം ഫ്രം സാലറി കണ്ടെത്തി തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഫോർ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അത് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നിന്ന് തരാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻകം ഫ്രം സാലറിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കുറച്ച് ഫോർ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻകത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് എന്താണ് നമ്മളുടെ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ നമുക്ക് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കാണുന്നത് നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ആണ് എന്ത് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് ആണ് നാല് ഇൻകം ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ എസ് ബി അക്കൗണ്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഉണ്ട് വിന്നിങ്സ് ഫ്രം ലോട്ടറി ഉണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതല്ലാതും എന്താണ് ടാക്സബിൾ ആണ് അതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് ഈ മൂന്ന് എമൗണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടുന്നത് ഈ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി പ്രകാരമുള്ള എയ്റ്റി സി ഇ എയ്റ്
54,000. Interest on government securities rupees 10,000. Profit from business rupees 2,65,000. He made the following payments during the year. Public Provident Fund contribution rupees 30,000. Donation to a local authority for charitable purpose rupees 60,000. Compute the total income. This is what we have to do the income from house property in the income from business and income from capital gain in the short term capital gain in the long term capital gain in the income from other source in the this long good day add it again and the gross total income get them pinna by the under section 80 lana 80 seal public prudent fund in the 80 g donation and the other number working nodes of bio each one Work out a num. Pinna were another eighty TTB, interest on SB account on a. But she would a sixty seven age Idukonda, senior citizen on maximum amount at three ruba very kitum, fifty thousand very kitum. Itriana, Namla, problatilici yan or other. Upon Namka problem jayam, okay, start a yam. Income from house property on a Namka Adim were another income from salary ilia. So income from house property. We have computed the computer. That is why we have to calculate the income from house property. We have to calculate the income from house property. Then, income from business. We have to calculate the computer. We have to calculate the computer. We we have to do the short term capital gain and the long term capital gain. We have to do the short term capital gain and the long term capital gain. We have to do the short term capital gain. We short term capital gain. We have to do the short term capital gain. Long term capital gain. We have to do the short now, we have income from capital gain. We have to get the income from other sources. Income from other sources, we have to compute. Income from other sources, we have to interest on SB deposit. Interest on SB deposit is 70,000. Interest on SB account or other senior citizen either gonder deduction at three kitulo fifty thousand very kitulo, but she would an umla interest on SB account on the var another full amount than a seventy thousand than a number deck and other in the next end on a interest on debungers and interest on debungers and umka and the genum calculate in um the either numka than the net amount either gonder gross amount a contributed can I tell them they um fifty four thousand rupees. So, 54,000 into 100 divided by 90 is the value of the interest on debentures. So, 54,000 into 100 by 90 is the value of the interest on debentures. That is the net amount of the interest on debentures. That is the net amount of the interest on debentures. That is the net amount of the interest. Next income is interest on government securities. Interest on government securities. How much is it? We have to pay for 10,000 rupees. 10,000 rupees. Then we have to pay for interest on SB account. 70,000. Interest on debentures is 60,000. Interest on government securities is 10,000. Then we have to pay for 1,40,000. E 1,40,000 अदा इधर इधर लांग गुड़ी कूटियाल नमके इन्द गिट्टम ग्रोस टोटल इनकम गिट्टम अपो और लक्ष्यते आरवदिन आयरन प्लस रेंडल लक्ष्यते आरवत्ता आयरन प्लस इरवत्ता आयरन प्लस अंबदिन आयरन प्लस और लक्ष्यते नाल पदिन आयरन आणा नमल डे इन्द ग्रोस टोटल इनकम इन्द बारे इन्द अपन हमको ग्रोस टोटल इनकम में तेरे किटी सिक्स लैक फोर्टी वन थाउजेंड आना हमारे ग्रोस टोटल इनकम वन इंटर ये आर लक्ष्य तीन आल पत्तन आये रहते हैं ना हमने देना हम अंडर सेक्शन एटी लो ला डिडक्शन से चाहिए ना अदा इधर अंडर सेक्शन एटी लो में रहना डिडक्शन से ये तो क्या ना हमको तो अंदर ही किन्ना प्रॉब्लम � PPF and PPF and what section is the 80C. So, first of all, we have 80C. 
പി പി എഫ് ആദ്യമായിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് എ ടി എസ് ഇയിൽ പി പി എഫിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമുക്ക് പി പി എഫിൽ വരുന്നത് ഇനി ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് എ ടി ജിയിൽ വരുന്ന ഡൊണേഷൻ ആണ് എ ടി ജിയിൽ വരുന്ന ഡൊണേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വർക്കിംഗ് നോട്ട്സിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എഴുതി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷനിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വർക്കിംഗ് നോട്ട്സിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വർക്കിംഗ് നോട്ട്സിൽ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ആയിട്ടുള്ള ആറ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തിൽ നിന്ന് ആ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കുറയ്ക്കണം ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കുറയ്ക്കണം ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ടി സി തുടങ്ങിയിട്ട് എ ടി യു വരെ ജി ഒഴിച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡിഡക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി നമ്മളോട് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ ടി സി തുടങ്ങിയിട്ട് എ ടി ജി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഉള്ള ഡിഡക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വേറൊരു ഡിഡക്ഷനും കൊണ്ട് കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ എസ് ബി അക്കൗണ്ട് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര രൂപ വരെ കിട്ടും അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെ കിട്ടും അത് ഏതാണ് സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ എ ടി 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 ബി പ്രകാരം എത്ര രൂപ കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും അപ്പം നമുക്കിവിടെ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എ ടി സി തുടങ്ങിയിട്ട് എ ടി യു വരെയുള്ള ഡിഡക്ഷൻ എത്രയാണ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അതായത് ഈ മുപ്പതിനായിരം ഈ അമ്പതിനായിരം വരുമ്പോൾ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് വരുന്നത് ഈ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ആറ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ആറ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തിൽ നിന്ന് ഇത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം അമ്പതിനായിരം പ്ലസ് എൺപതിനായിരം ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര രൂപയാണ് വരുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരം വരും അഞ്ച് ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരം ആണ് ഈ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ഇത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി ക്വാളിഫയിങ് എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ച് ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരം കണ്ടുപിടിക്കണം അത് എത്രയാണ് അമ്പത്തൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫൈവ് ലാക്ക് ലെവൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ നമുക്ക് എലിജിബിൾ ആയിട്ട് എ ടി ജിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അമ്പത്തൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇരുപത്തയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടുന്നത് എലിജിബിൾ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ എ ടി ജിയുടെ അവിടെ നമുക്ക് എത്ര എഴുതാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റിയിൽ എത്രയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഈ തേർട്ടി തൗസൻഡ് എ ടി ജിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റി ടി ടി ബിയിൽ കിട്ടുന്ന ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര രൂപയാണ് ടോട്ടൽ ഡിഡക്ഷൻ വരുന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിഡക്ഷൻ എത്ര വരും ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടും ആറ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരം മൈനസ് ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അഞ്ച് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടു
ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടി ആറ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരം രൂപ കിട്ടി ഇനി അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി പ്രകാരം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് എ ടി സിയിലെ പബ്ലിക് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ഉണ്ട് എ ടി ജിയിലെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് നോട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് നമുക്ക് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എയിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് എടുത്തിട്ടുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ എ ടി സി തുടങ്ങിയിട്ട് എ ടി യു വരെയുള്ളതിൽ നമുക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഈ തേർട്ടി തൗസൻഡും ഈ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും ആണ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അഡ്ജസ്റ്റഡ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ എലിജിബിൾ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ എലിജിബിൾ എമൗണ്ടിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ നമുക്ക് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ജി പ്രകാരം കിട്ടുള്ളൂ അത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ എ ടി സി എ ടി ജി എ ടി 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 ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടോട്ടൽ ഇൻകം ഫൈവ് ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കിട്ടി ക്ലിയർ ആയില്ല ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് കറക്റ്റായിട്ട് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കാണുകയും അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി പ്രകാരമുള്ള ഡിഡക്ഷൻ കാണുന്ന എന്നിട്ട് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റിയിൽ വരുന്ന ഡിഡക്ഷൻ ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടും ക്ലിയർ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എ ടി യു വരെയുള്ള എല്ലാ ഡിഡക്ഷൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളത് എ ടി ജെ ജെ എ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എ ടി യു വരെയുള്ള ഡിഡക്ഷൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഏതൊരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിയാലും നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എസ് എക്ക് ചോദിക്കുക അപ്പം അതിന് നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഏത് ബുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്തോട്ടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ